Hi guys, nandito tayo ngayon sa EDSA Traffic at sabi ng MMDA Simula na yan ngayong araw Nung tinatawag natin na Christmas rush sa traffic at lalala pa yan Hanggang sa disperas Ng Pasko sa December 24 Hello mga KSFT, today is Wednesday December 22, 2021 And here's the news you need to know Hindi ba man nakakabangon Ang mga naapektuhan ng Bagyong Odet Isang low pressure area o LPA ang tinatayang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa December 26-27-2021 ay po yan sa pag-asa. Maaari itong lumapit sa landmass ng Mindanao sa gabi ng December 29 o umaga ng December 30, 2021. Kaya ngayon pa lamang kailangan daw maging alerto at handa ng mga nasa Mindanao sa posibleng pagdating ng isa na namang masamang panahon. Sa tala ng NDRRMC, umakit na sa 177 ang naiulat na nasawi dahil sa bagyong Odet, 175 ang sugatan, habang 38 ang nawawala pa. Ayon sa National Electrification Administration o NEA at Department of Energy o DOE, magpapaskong Walang kuryente ang mga taga-Bohol, Dinagat, Siargao at Surigao del Norte. Marami kasi sa mga lugar na yan sira ang mga linya ng kuryente. Nahihirapang rin kumuha ng update ang mga otoridad dahil sa sira ng linya ng komunikasyon. Sabi ng NGCP sa 95 transmission lines sa tinamaan ng bagyo, 22 na lamang ang naghihintay na makumpuni. Target naman nilang maayos ang transmission lines sa Caraga Region kung nasaan ang Siargao at Dinagat Island sa December 25. Sabi ng DOE, wala namang problema sa planta ng kuryente pero problema ang distribution nito. Is it on the grid? area uh, as far as power plants are concerned the power plants are in good condition generally to deliver power we are looking into island mode operations that means we are tapping the power generators within the island so that we can concentrate on using uh, the electricity for the hospitals for the banks and it goes not only for Bohol but for all the rest in the red areas Ang Siargao, Surigao at Dinagat Islands din ang pinakanasira ang linya ng mga komunikasyon ayon sa DICT wala pa ring maibigay na petsa ang DICT kung kailan ito maibabalik Nangangamba ang OXO research na magkaroon ng community transmission sa mga evacuation centers sa mga lugar na apektado ng bagyong Odet. Ayon sa Okta Research, posible kasing hindi ma-monitor ang COVID-19 situation sa mga lugar na ito, lalo na't kailangan munang unahin ang iba pang pangangailangan ng mga evacuee tulad ng pagkain at tubig. Testing will be almost non-existent in some areas affected by the typhoon. Lado tayo will be closed. So, you know, the state of the pandemic in those areas will be invisible so we won't really know what's going on until they get back on the recovery. I'm Joseph Morong, stand with us, stand for truth. B11529 is a variant of concern named Omicron. Bagong banta sa kalusugan, ang Omicron. Posible narito na sa bansa ang Omicron variant. Omicron variant. Omicron variant. Omicron variant. Omicron, ang latest addition sa COVID-19 variants na lalong binabantayan ng mundo. This variant has a large number of mutations, and some of these mutations have some worrying characteristics. Kasabay nitong naging laman ng balita ang South Africa. Sila ang unang nakatuklas ng variant bago matapos ang Nobyembre. At ngayon, isa sila sa global leaders pagdating sa pagdetect ng mga bagong variant. So, how to be you po? Paanong mabilis na nakatutuklas ang South Africa ng bagong COVID-19 variants? At... Bakit ito mahalaga? Here's what you need to know gamit ang building blocks. From the word itself, nagkakaroon ng COVID-19 variant kung may nagvavary o nag-iiba sa pagkakabuo ng virus, aka mutation. Natutunto nito gamit ang genome sequencing. Mahigit 25,000 genomic sequences na ang naibahagi ng South Africa sa GIS-8, isang global repository ng genomic data para sa mga virus na sinimulan noon pang 2008. Anong diskarte ng South Africa? Para kay Health System Specialist Dr. Albert Domingo, kapit bisig ang mga eksperto para sa Unified Genomic Surveillance. Kahit sila ay hirap dun sa kanilang resources, nagawa nila ng paraan. Inilunsad noong June 2020 ang Network for Genomic Surveillance in South Africa. Layo nitong pag-isahin ang pagtutok sa coronavirus. October 2020, nang unang madetect ang variant B1351, pinangalanan itong beta ng World Health Organization mid-December 2020. Nakatuklas pa ulit ang bansa ng isa pang highly mutated variant nitong Mayo, ang C12. 
under monitoring ito. Meron sila mga partnerships in existing public and private sector na link together nila existing laboratories and they also have academic institutions, very strong academic institutions, scientists. Ayon sa WHO, crucial ang genomic sequencing. Ang virus nakalulusot gamit ang mga mutation at mga variant. Ang tao naman nakakadiskarte sa tulong ng mga genome sequence. Aksyon agad ang pamahalaan. Mapa-lockdown man yan, pagpapaigting ng vaccination, pagpaparami ng supply ng oxygen o kung ano pa mang aspekto. Sa Pilipinas, may gumagawa rin ng genomic surveillance. Ito ang Philippine Genome Center. The Philippine Genome Center was an investment of the Department of Science and Technology back in 2013. Imagine if we did not invest in 2013, we have nothing today. Nakatuklas na ang ating genome center ng COVID-19 variant. Remember P3, aka Theta, back in March? Nadetect ito mula sa mga sample na nakuha sa Central Visayas. Na-demonstrate ng ating kababayan ng kapwa Pilipino natin na kaya nating gawin. No? Wag naman sana tayong makadetect ng something na delikado. Pero we can do it, we can do it. So yun naman pala, hindi na huhuli ang Pilipinas pagdating sa pagtuklas ng variant. Pero dagdag ni Dr. Domingo, there is room for improvement. Pwede pa sanang bilisan. Ang tanong, ilang araw na nakalipas at yung baka nilang mga samples na sinasabi yung nakuha sa kanilang ilong at sa kanilang bibig, na sequence na ba? Kasi isang bagay, kung meron tayong sequencing, meron tayong Philippine Genome Center, it's another thing kung mabilis nating magagawa para malabas natin yung information kaagad. Bukod sa bilis, alam din daw dapat ng mga eksperto kung saan pinakamainam kumuha ng samples na susuriin. Which means... Makatutulong ang testing, basta't gagawin ng maayos. Nakita natin na kung talaga palang nagtetest tayo, parang lambat no, sa ating mga mga nisda, no kapag yung lambat mo, hindi ka bato lang ng bato ng lambat, meron kang idea, nasaan kaya yung mga isda? Tapos yung lambat mo dapat malaki. Dapat yung butas ng lambat mo tama. Iiit siya may lambat mo doon. In the hope na makahuli ka, ganun yung genomic surveillance. Dahil sa ating laban kontra COVID-19, Mahalagang kilalanin ang tunay na kalaban. Parang flashlight yan. Imbis na ikaw ay nangangapa sa loob ng isang madilim na kwarto, pagka meron kang maayos na genomic surveillance system, pag binuksan mo yung flashlight, aha, huli ka. Ikaw pala yung magnanakaw, ikaw pala yung pumapasok sa loob ng bahay ko, ikaw pala yung akit bahay. Baka yung pala dumadaan sa bintanang ito, yung magnanakaw. So therefore, pwede mong sarahan yung bintana na yon. Yan yung quarantine measures, di ba? Tsaka mag isolate and all. Katulad ng coronavirus na may building blocks, may iba't iba ring aspektong bumubuo sa COVID-19 response. Nakatoka ang surveillance sa mga eksperto. Tayo naman sa prevention. Magsuot ng face mask, maghugas ng kamay, umiwas sa kumpulan at magpabakuna. Di baling magtunog sirang plaka. Huwag lang magkulang sa paalala. Brian De La Peña, GMA News. Inaprubahan ng World Bank ang karagdagang 300 million US dollars o 15 billion pesos na loan ng utang para sa mga programa ng gobyerno habang nasa gitna tayo ng COVID-19 pandemic. For the record, mga ka-stand for truth, sana man gagamitin ng 15 billion pesos na loan mula sa World Bank. Ayon sa World Bank, gagamitin ng pondo na nasa ilalim ng COVID-19 Emergency Response Project Additional Financing 2 para pabilisin at palawakin ang vaccination program ng bansa, papalakasin ang healthcare system at para tugunan ang impact ng pandemic lalo na sa pinakamahihirap. Kasama sa paglalaanan ng pondo ang procurement at delivery ng COVID-19 vaccine para sa mga edad 12 at 17, karagdagang bakuna para sa mga immunocompromised individuals at senior citizens at pati na rin karagdagang COVID-19 vaccine para sa booster shot ng mga health workers at wider population. Maglalaan din ng pondo para sa primary doses ng bakuna sa mga bata edad 12 pababa para na rin mas mapabilis ang pagbubukas ng mga eskwelahan at pagsasagawa ng face-to-face classes. Ang panibagong $300 million na utang ay dagdag sa $100 million na inutang noong April 2020 para tugunan ang pangangailangan ng ating healthcare system at ang $500 million na inutang naman noong March 2021 para naman sa initial rollout ng vaccination program sa bansa. Sa datos ng DOH as of December 20 2021, umabot na sa 102 million doses ng bakuna ang na-administer. Sa bilang na ito, 56.5 million individuals ang nakatanggap ng first dose, 45.2 million ang fully vaccinated, habang 1.1 million individuals naman ang nakatanggap ng booster shot. Meanwhile, the optimism of 
Philippine companies over the next 12 months are at its peak since the onset of the COVID-19 pandemic in the country. According to the fourth quarter 2021 Banco Central ng Pilipinas Business Expectations Survey, Business Confidence Index jumped from negative 5.6% in the third quarter of 2021 to 39.7% in the fourth quarter of 2021. Kung kayo ang tatanungin mga kastayan for truth, saan dapat ilaan ng gobyerno ang karagdagang 300 million US dollars na utang mula sa World Bank para sa pandemic response? Nalito naman ang sagot ng ilan nating mga kastayan for truth. And that's all for today, my guys. If you don't forget to like and follow Stand for Truth Jimmy Facebook page for the latest updates. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for Truth.